ഡെഡിക്കേഷൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എവ്രി വൺ ഇസ് എ ഹീറോ എന്ന മൂവിയുടെ പ്രസ് മീറ്റിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഫ്ലഡിനെ ആസ്പദമാക്കി ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത് കാവ്യ ഫിലിംസ് കമ്പനി പി കെ പ്രൈം പ്രൊഡക്ഷൻസും ആൻഡോ ജോസഫും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എവരി വൺ ഈസ് എ ഹീറോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലും ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്നവരിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരുപാട് ഹീറോസ് ഉണ്ടാവും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എവ്രി വൺ ഈസ് എ ഹീറോ എന്ന ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്ലഡിന്റെ ഒരു എഫക്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ആണത് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൂവിയും മലയാളി മനസ്സിൽ ഇടപെടിക്കുമെന്ന ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപാട് ഇമോഷണലിയും അതോടെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂവി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഈ മൂവിക്ക് ഉണ്ട് ടൊവിനോ തോമസ് ആസിഫ് അലി ചാക്കോ ചൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ലാൽ സാറ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻവി അപർണ ചേച്ചി ശിവദ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് അജു ചേട്ടൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരുപാട് താരനിരകളുള്ള ഒരു മൂവി കൂടിയാണിത് ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എവ്രി വൺ ഈസ് എ ഹീറോ അപ്പൊ ആ ഹീറോസിനെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് അജു വാഗീസ് അജു ചേട്ടനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മലയാള സിനിമയുടെ നിറ സാന്നിധ്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ട വ്യക്തിയല്ല അജു ചേട്ടൻ സോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമൻ വാൻസ് അഗൻ പ്ലീസ് ഫുഡ് ഹാൻസ് ഗത്ത് ഫോർ മിസ്റ്റർ അജു വർഗീസ് ദെൻ ശിവദ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സജീവമായി കാണുന്ന ആക്ട്രസ് ആണ് സോ വാൻസ് അഗെയിൻ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമൻ ഗിവ് എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഫോർ ആക്ട്രസ് ശിവദ തന്നെയും റാം അമ്പിളി എന്ന ഒറ്റ സിനിമ മാത്രം മതി തന്മയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർക്കാൻ തന്മയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർ റോണി ഡേവിഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആനന്ദം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നടൻ കൂടിയാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇൻവേറ്റ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ട്രസ് നരേൻ അപർണ ബാലപള്ളി ടൊമിനോ തോമസ് ജൂഡ് ആന്റണി എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഇൻവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഇവരെ എല്ലാവരെയും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സോ നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റ് പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് മൈക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരിക്കും ഈ മൈക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ട ആള് നമ്മുടെ ജൂഡാണ് കാരണം ജൂഡിന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അത് ഒരു ഞാനിപ്പോഴും ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദിസ് ഇസ് എ ഫിലിം അബൌട്ട് ഹോപ്പ് ആൻഡ് അത് സിനിമയിലേക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺബിലീവബിളായ ഒരു വിഷയം കാരണം പ്രളയം വെള്ളം ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയെ നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺ സ്ക്രീൻ ഇസ് നോട്ട് ഈസി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് അത് സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച ദ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് അത് മിസ്റ്റർ ജൂഡ് ആൻറ്റണി ജൂഡ് ആൻറ്റണി ഹാസ് ടു ജൂഡ് ആൻറ്റണി
അഡീഷണൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ സാധ്യമായത് കൂടാതെ ഒരു ക്രൂ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ അഖിൽ ജോർജിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ മോഹൻദാസ് ഏട്ടൻ എഡിറ്റർ ചമൻ മ്യൂസിക് നോബിൻ അങ്ങനെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും വലിയൊരു ക്രൂ തന്നെയുണ്ട് അതുകൂടാതെ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നവരും ഇവിടെ വരാൻ സാധി സാധിക്കാതിരുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൾട്ടിസ്റ്റാർ പടം എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇത് മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഹീറോ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു വലിയ സിറ്റുവേഷൻ്റെ സിനിമയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാര ആവിഷ്കരണമാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ പേഴ്സൺ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് പകരം സിനിമ കാണുന്നതിന് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പരമാവധി സിൻസിയറായിട്ട് അന്ന് എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫീൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ഫിക്ഷനൈസ്ഡ് വേർഷനാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒരാൾ പോലും ഒരു പരാതി പറയാതെ ഭയങ്കര സഹകരണത്തോടെ ചെയ്തൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഇത് അത്തരത്തിൽ ഡ്രീം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫ്ലഡിലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് സിനിമ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തും റിലീസാവും ടീസർ ഓൾറെഡി റിലീസായിട്ടുണ്ട് ട്രെയിലർ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ റിലീസാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം ഇത് സൗണ്ടിനും വിഷ്വൽസിനും സാധാരണ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം മഴ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു നായകനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അല്ല മഴ നായകനാണ് പിന്നെയാണ് മില്ലിനാണ് അപ്പോൾ മഴയുടെ ഒരു വേരിയേഷനും ഗ്രാഫൊക്കെയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് വിഷ്വലി ഒരുപാട് ചലഞ്ചിങ് ആയ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൺവിൻസിങ് ആയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചു തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ബാക്കി തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് പടം കണ്ടിട്ട് പറയണം ഇതിൽ ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തായത് കൊണ്ടാണ് വരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീറ്റിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നതിൽ ഒരു താങ്ക് യു ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നതിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഇൻവിറ്റേഷനായിട്ട് കൂട്ടുക ഞാൻ ടോവിനോ കെ മൈക്ക് കൊടുക്കാം ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എൻ്റെയും ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ചൂടായിട്ടും പറയുന്ന സമയം മുതൽ പുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നീ പുള്ളി ഒരു ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേറെ പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്ട്സ് ചെയ്യാം എന്ന് പുള്ളി പറയുകയും പിന്നീട് ആക്ഷൻ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയത് ഞാൻ ഭയങ്കര കൺവിൻസ്ഡായി അത് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഈ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളുള്ള പോലെ അത്രയും ബഡ്ജറ്റോ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തുള്ള ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോടെ കൂടെ നിന്നത് കാരണം കൊണ്ടും ഇതുപോലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടും നമുക്കത് വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് വളരെ മിനിമലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനും ഇത് ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് തിയേറ്ററിൽ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് കളറിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഒരു മുഴുവൻ സിനിമയായിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റഡ് സിനിമയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഞാനും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ സിനിമ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴി
അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് ഈ സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട സിനിമയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി സിനിമ കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകരും എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കട്ടെ സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തിയേറ്ററിൽ ചെല്ലുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരു ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നേരത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞ അതേ ഒരു ഫീലാണ് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമയ്ക്ക് വരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പും എന്താണ് നമ്മളതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് റീസണും ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇയർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എത്ര ഒരുമിച്ച് നിന്നു എത്ര നമ്മൾ അതായത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക അവർക്കൊരു ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മളൊരു നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ ചെയ്യാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അതിജീവിച്ചത് തന്നെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിമൈൻഡറാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈഫുകളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് റിമൈൻഡർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിജീവിച്ചതെന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആ നന്മയും സ്നേഹവും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഒരു പവർഫുൾ റിമൈൻഡറാണ് അപ്പം എനിക്കും അതിലൊരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സമയം മുതലുള്ള ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ വരെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഒന്നാമത് ഞാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കോവിഡൊക്കെ വന്നതിന് വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ വന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൂടതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഡ്രോപ്പ് ആവരുത് ഇത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പം ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമ ഞാനും കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണമെന്നും എനിക്ക് തോന്നാം വീഡിയോ ഫോർ ടോൾ ടു റീച്ച് ടു യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്കും പറയാനുള്ളൂ കാരണം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വർഷം എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ ആയിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാത്രമല്ല ഇപ്പം അപർണ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമ നമ്മളെല്ലാവരും യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ അതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ഭാഗമാകാൻ പറ്റി അതിലൊരുപാട് സന്തോഷം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണമെന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം ടോവി ടോവി ഞാൻ അഞ്ചും കൂടി പറയായിരുന്നു ടോവി ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ജൂഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കെ ജോർജ് ചമൻ ചാക്കോ മണി മണി അപ്പം ഇങ്ങനെ നോബിന് ഇങ്ങനെ കുറെ പേരിന് ഓർത്ത് ആ രീതി ജോഡ് കവറപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ടോവി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കേറി കൊട്ടിക്കേറി അവസാനം ഈ പള്ളിയിലെ പട്ടക്കാരം പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ടോവി പറഞ്ഞ് ആ പരിപാടികളും തീർത്തു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും സിനിമയെ പൂർത്തി പറയുമ്പോൾ പലർക്കും പല പൂർത്തി പറയുമ്പോൾ ഒരു 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 പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എനിക്കറിയില്ല ബാക്കി മഴയത്ത് മഴയത്തുള്ളവരുടെ അനുഭവം എനിക്ക് മഴയത്ത് മഴ നിങ്ങളൊക്കെ മഴ ഇൻഡോർ ആയിരുന്നു ഔട്ട്ഡോർ ആയിരുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു പടം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വേറെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു പടം വരണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇത് ഡയറക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയിക്കോട്ടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആർട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പരിപാടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ആരുടെ എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നാലു മണി അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ആസൂപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അളിയ എന്നാലും നിന്റെ ഒരു സ്വന്തം ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ പറയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയ ഞാൻ ജീവനോടി വേണ്ടേ എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് വേറെ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അളിയ ചത്താലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അളിയ വളരെ ക്രൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും ഒരു നാല് ഓസ് ഒരു മുപ്പതടി പൊക്കുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്താന്ന് അറിയില്ല പഴയകാല ശാപങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അന്ന് നരേനും ആസിഫും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറിജിനൽ മഴ ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് എഡീസ് വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ കണ്ടിന്യൂട്ട് അടിച്ച് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അടിക്കും കുറച്ച് മഗ്ഗിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല അങ്ങനെ തവിട് പൊടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് എൽ ഐ സി എത്ര പൈസ കിട്ടും ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അതുവരെ എത്തിച്ചൊരു സിനിമയാണത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് തള്ളായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് മലയാള സിനിമയില് ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അല്ല തള്ള തള്ളാണെങ്കിൽ തള്ളായിക്കോട്ടെ മലയാള സിനിമയില് ഒരു നായിക്കല്ലായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അപ്പോ എല്ലാരും പോയി ഞാനിപ്പോ ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ നമസ്കാരം ഇതിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ വേഷം വലിയ വേഷം എന്ന് ഒരു ആക്ടറും കണ്ടിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇതൊരു സിനിമയായിട്ട് വരാൻ വരുന്നെന്ന് ജൂഡ് അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ചില സിനിമകൾ നമുക്ക് ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയി നമ്മൾ പ്രതി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ സിനിമ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി വേർഷൻ ആവാതെ ഒരു ഫിക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് ചോർന്ന് പോകാതെ ഒരു വലിയ കഥ പറയണം കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും ഒറ്റയറ്റം വരെ ഒരേപോലെ ഏവരും ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീന് വരുമ്പം അതിനോടുള്ളൊരു സത്യസന്ധത ചോർന്ന് പോകാതെ തന്നെ അതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ചലച്ചിത്രമായി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര മഴ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒന്നും ഞാൻ വണ്ടിയിലെ ഒരു ഡ്രൈവറിൻ്റെ വേഷമാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം വണ്ടിക്കാതെ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമ ചെറിയ വേഷമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്ന് വരാൻ പറ്റിയായിരുന്നു എന്താണ് ഇത് കാണുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓർമ്മകൾ ചിലപ്പോൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാവാം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ നമ്മളും നോക്കി കാണുന്നത് ടു ബി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്ന ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളത് മറന്നു അപ്പം കോവിഡ് വന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർത്തു ഇപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിവേഴ്സ് അപ്പം ആ ഒരു നല്ലൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിട്ട് ഈ സിനിമ എന്നും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെ സമയമുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂവി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ചോദിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം നമ്മളുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കണ്ടതും കാണാത്തവരും മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂസ് ചാനലിലൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അതിൽ ഇത്തരത്തിൽ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ എത്രത്തോളം നീതി പുലർത്തി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകൾ ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾ കണ്ട പ്രളയം ഇങ്ങനെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രളയം ഇങ്ങനെയല്ല അനുഭവം അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതിരിക്കാൻ എത്രത്തോളം മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനൊരു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്ത് എഴുത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനന്ന് പടം അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ എഫ് ബിയിൽ വന്ന ഒത്തിരി കമൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവരെ
സൂപ്പർ ഹീറോ പരിപാടികളൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും സ്വന്തം ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലഡ് കാരണം ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ അയാളുടെ പാരൻസ് അയാളുടെ ഫാമിലി അവർക്ക് പറ്റുന്നതിനെ എങ്ങനെ അവരെ അവരെ വെള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രക്ഷിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണക്കാരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത സെയിം പരിപാടിയുടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാണ് ആ സിനിമ ചെയ്തൊരു സിനിമ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇതിലെവിടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് ഞാനാണെന്ന് തോന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരാതി വരാതിരിക്കട്ടെ വരുവാണെങ്കിൽ നേരിടാൻ മതി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിപ്പ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ടീമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്തുള്ള സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഫുൾ കണ്ട വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും സിനിമയിൽ എന്ന് തോന്നിയില്ലേ അതന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ആ തോന്നലുണ്ടാവണം എന്തായിരിക്കും ആ സിനിമയിൽ ഇത് നമ്മളെല്ലാം ടി വി കണ്ടാണല്ലോ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ടീസർ വിടുന്നതും ട്രെയിലർ വിടുന്നതും അത് കാണും അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ട്രെയിലർ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ കാണണമെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വയസ്സ് പോലെ ഒരു ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന അത്രയും അത് ഈസിയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ കരയിൽ നിന്ന് ക്യാമറ ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതല്ല ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധപൂർവമായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആനോ ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രോ ചോദിച്ചത് അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ടി വി കണ്ടതല്ലേ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഇത് കാണാൻ ആൾക്കാർ എന്തിന് വരണം ടി തിയേറ്ററിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തു അനോ ചേട്ടൻ വായിക്കുക അപ്പോൾ അനോ ചേട്ടൻ വായിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് ഇതിലൊരു ഇമോഷണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഉടനെ എടുത്ത സിനിമയാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ബേസിക്കലി അന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം എല്ലാവരും അറിയണം ലോകം മൊത്തം അറിയണം നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോലെ അതിനൊരു നാളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വരും തലമുറക്ക് തോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പോകും നമ്മൾ ഇത്രയും പൊളിയായിരുന്നല്ലോ മലയാളികൾക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് സ്വയം തോന്നുന്ന ഒരു അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അതിൻ്റെ ഒരു സുഖവും കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും സിനിമ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പൊളിയായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയി പോയി എന്ന് തോന്നി സ്വയം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് പ്രഡിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനോ ഒരു ക്യാമ്പിലോ ഒരു കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിലോ ഒന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് വീടൊക്കെ നശിച്ചു പോയി മറ്റ് കാർ പോയതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്താണ് കാരണം ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് അന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒത്തിരി പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്കെല്ലാം ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സിനിമ അതൊരിക്കലും ടി വി കണ്ട വിഷ്വൽസ് ടി വി കണ്ട വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് പടത്തിൽ അത് റിയൽ ഫുട്ടേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല സിനിമ അതിനകത്തൊരു കഥയുണ്ട് ബേസിക്കലി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അത് 
വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരും പടത്തില് വന്ന അഭിനയിക്കുമല്ലോ കാരണം എത്ര കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റിലത് ടോവി ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കും അതുകൊണ്ട് ടോവി മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പിന്നെ ആക്കിയെന്നെ പോലെ വേണു സാറിനെ പോലെയൊക്കെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത്ര ഫണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നല്ല കഥ കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടി വി കണ്ട വിഷ്വൽസ് മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു നല്ല കഥയുണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും കണക്റ്റ് ആവും ഇതിൽ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സിനിമ കണ്ടില്ല ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാൻ തോന്നും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട ഒരാൾ പത്ത് പേരോടെങ്കിലും ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാറായി എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടോവി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലൊരു കോവിഡ് സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതി ഒരു പന്ത്രണ്ട് തവണ മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് വേർഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സാഹസിക പരിപാടികളും സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സീക്വൻസും അത് ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൂ ചില സീനൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും തോന്നിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പറ്റും തോന്നിയ എന്നാൽ പോലും അതിനകത്ത് റിസ്ക് ഉള്ള ഒത്തിരി സീനുകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിനിമയെ കുറിച്ച് തള്ളി മറിക്കാതെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ഇതിനെ ഈ സിനിമേനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സിനിമ ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരെയും ലൈഫിലൂടെ പോകുന്നൊരു സിനിമയാണ് അതിനുശേഷം ഫ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സമയമെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് വലിയ സ്കെയിലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേസിക് സാധനം ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് അത് സ്നേഹമാണ് സ്വന്തക്കാരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹമാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ആ ഒരു വികാരമാണ് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ജൂഡിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ആകെ തുകയിൽ സിനിമ പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നായകൻ വേണം അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ നായകന് ചുറ്റിപ്പറ്റി കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ബേസിക്കലി ഇതൊരു നായകൻ നായിക ഫോർമാറ്റിലുള്ള സിനിമ അല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കഥാപാത്ര വേഷമാണ് എനിക്ക് വേഗം ഇവരുടെയൊക്കെ അമ്മാവനും അച്ഛനൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള അതല്ല ഇത് ശരിക്കും തമാശകളൊക്കെ വിട്ട് ഇത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓരോന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു കഥയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ അതിന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡോ ചേട്ടന് പടത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്കറിയാവുന്നത് ടോവിനോ നിവിൻ വിനീത് അങ്ങനെ എൻ്റെ വളരെ ചുരുക്കം കുറച്ച് മറ്റേ ആസിഫിനൊക്കെ ഞാൻ കാണുമെങ്കിലും എനിക്ക് അവനൊരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്കറിയാത്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി കഥ പറഞ്ഞ അവർ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഈ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ അയാൾ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും ഈ ക്യാരക്ടർ മറ്റേ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അനുജനോട് പറയുകയും ബാക്കി അനുജ ചേട്ടനാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുക അവർ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവരാരും അത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോവി പോലും ടോവി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ
ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണോ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സീനിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ കൈഡി വാങ്ങിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ബാഹുബലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇട്ട് ബോട്ട് കയറി പോകുന്ന ഷോട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഈ ഇടം അട്ടിപൊളിയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഫീൽഡാണ് ഓഫ് റോഡേഴ്സ് പോകുന്ന ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അതേ സെയിം സാധനമാണ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അവരുടേതായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉഗ്രനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും മികച്ചതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലിമെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു സംവിധായകനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞു അലാം സിനിമ ഇത്രയും വലിയ വലിയ ക്യാൻവാസിൽ വലിയ വലിയ സിനിമ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീപക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കഥ ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാനിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് വീട്ടിൽ ഫ്ലഡ് വരുന്നതും ഞാൻ മാറുകയും കഥ ആ കഥ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വലിയ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് അടുത്ത സിനിമ മാറ്റണം എന്ന് നോക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകളാണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്യാറ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്ത എഫേർട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് മൂന്ന് പടങ്ങളെക്കാളും ഒരു നാലിരട്ടി അഞ്ചിരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഇൻറ്റൻഷനലി ചെയ്തതല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് നിങ്ങള് പ്രളയത്തിൽ നേരിട്ട രസകരമായ വീഡിയോകൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ രസകരമായതെന്നത് ബോധപൂർവ്വം വന്നതാണോ അതോ അതെ അതായത് ഞാനത് ഇടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ടോവി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ഇപ്പോ ആലപ്പി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹൈവേയിലൂടെ ഒരു ബസ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ അല്ല മറ്റേ സ്റ്റെയറിൽ തൂങ്ങി കിടന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ പടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഈ മഴയുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മഴ ആദ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആകുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എടുത്ത പടത്തിലിടാം എന്നായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ സീക്വൻസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മെയിൻ സീക്വൻസിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചാനൽസിൽ പോയി ചോദിച്ചു യൂട്യൂബിൽ തപ്പി അപ്പം ഇതിനൊന്നും ഹൈ ക്വാളിറ്റി വേഷൻസ് ഇല്ല എല്ലാം എസ് ഡി ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇതൊന്നും വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റാണ് പക്ഷേ രസകരമായ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് മെയിൽ എനിക്ക് വന്നു ആ ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റിന് അതായത് അതിലൊരു നാൽപ്പതോളം മെയിലുകൾ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രോൾ ചെയ്യാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് കിട്ടി നമ്മുടെ പടത്തിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എ സ് ആർ സി ബസ് നിന്ന് ചാടുന്ന ഒരു ഒരാളുടെ ഷോട്ടുണ്ട് പിള്ളേർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഷോട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മഴ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഴ വന്ന സമയത്ത് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ചൂണ്ടിടലും മീൻ പിടിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള രസകരമായ പരിപാടി ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്കും എല്ലാവരും മറന്നുപോയതായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ട്രോളി കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ വിഷമമൊന്നും ഇല്ല അല്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യാനല്ല കേട്ടോ നാളെ ഇനി ടൈറ്റാനിക്കും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു പോയിട്ട് എഴുതിക്കളല്ലേ ടൈറ്റാനിക്ക്
വീട് പോയി കാറ് പോയി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഈ പ്രളയം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപർണയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മൂന്ന് പേരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഞാനങ്ങനെ വെള്ളം ഒരുപാട് കയറുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തല്ല കഴിഞ്ഞു 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 ഇത് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഈ മൂവി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു പ്രസ് മീറ്റും കൂടെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും യെസ് അത് നമ്മൾ പൊളിക്കും ഇത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആ ഇല്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ ആ ക്യാരക്ടർ ജൂഡ് ചേട്ടൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അതായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് സി നിങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളതിനെ ഒരു പ്രാരാബ്ദമായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണില്ലല്ലോ ആ അല്ല അതിപ്പോ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫീൽഡിലും നമുക്ക് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഇതുവരെ എത്തുന്നതല്ലോ അപ്പോ എന്താണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രാഫാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും നല്ല വൃത്തിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ആ ക്യാരക്ടറിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭീകരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും കാണിക്കാനുള്ള സമയം സിനിമയിലില്ല വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ കോർ പാർട്ട് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ നൂറ് നൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ ഇതില് വിൻസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാലേട്ടനും ഞാനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫാമിലിയിലാണ് എൻ്റെ അനിയനായിട്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ മകനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനിയനായിട്ട് ആസിഫ് അലി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് വളരെ ഓഫ്കോഴ്സ് പടത്തിൻ്റെ ഫുൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സീക്വൻസുകളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ പടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സീനിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓരോരോ ഷോട്ടും ഓരോരോ സീനും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത് ആക്ച്വലി എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിരുന്നു ഈ സംഭവം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ആറു മണിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഒരു എട്ട് മണി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് മണിയോടു കൂടി മഴയത്ത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഈ പ്രൊപ്പുലറിലെ കാറ്റും ഇതെല്ലാം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ രാവിലെ ആറു മണിയോടു കൂടി ഷൂട്ടിംഗ് പാക്കപ്പ് ആവും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ ഐ മീൻ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണു അത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ചെറിയ റിസ്ക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആലോചിച്ചു ശരിക്കും ഇവരെന്തായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള സമയത്ത് എന്തായിരുന്നിരിക്കും ഇവരുടെ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹോണ്ടിങ് ആണ് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സിലാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് വീണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറിയ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരാഴ്ച ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഇവരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് എന്തൊക്കെ ബട്ട് പക്ഷേ ഇവരെയായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വലിയ ബോട്ട് വലിയ വള്ളം ഇതുപോലെ ഒരു ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അത് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ലോജിക്കലി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ലോറിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും വന്ന് വിത്തിൻ അത് കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വലിയ ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ പറയായിരുന്നു ഇതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യം ക്രെയിൻ വെച്ച് നമുക്ക് കയറ്റാൻ അപ്പോഴാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾ വന്നിട്ട് ഇല്ല ചേട്ടാ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്
തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് വരെ അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിലൂടെയാണ് പലവരും കടന്നു പോയിട്ടത് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി വിയിലൂടെ കണ്ടു ശരി അവിടെ അത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നോക്കുന്നില്ല ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെല്ലാം ആരൊക്കെ ഇവരെ സഹായിച്ചു എത്ര പേര് എത്ര നന്മ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അതെല്ലാം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ സിനിമ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരെയും പറ്റി സ്ഥിരം കാണുമ്പോൾ ട്രോളുകളും കളിയാക്കലും അതൊന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി നിന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോയിൻറ്റ് കാരണം പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണല്ലോ നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ സിനിമ നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയായിരുന്നു ജൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ചെയ്ത സിനിമകൾ അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവർക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവരെല്ലാം ടി വിയിൽ കണ്ടെത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിക്സ് ആണോ അതെ അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ അവർക്കത് ദർ ആൾ വെയിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അത് അത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരിക ആൻഡ് ആൻഡ് അവർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഈ മാസ് സ്ട്രക്ചറിലൊന്നും അല്ല പടം ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് രീതിയിലാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബഡ്ജറ്റിലുള്ള പല ഭാഷയിലും പല പടങ്ങളും ഭയങ്കര മാസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഹ്യൂമൺ ഇമോഷൻസിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു സിനിമ നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കും മലയാളത്തിനൊരു അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആയാലും ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് റോണി പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് പെർഫോമൻസ് വൈസ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് കാരണം പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മളുടെ കരിയറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അഭിനയിച്ച എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം അതിലൊന്നും ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിലിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിത് വിറ്റും ആൻഡ് ഡയറക്ടും ഇതാനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം കറക്റ്റ് യോഗ്യനായിട്ട് ആളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തില്ല വീട്ടിലിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നോക്കല്ല നോക്കല്ല വിചാരിക്കല്ല അല്ല അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം അത്രയും ആളുകൾ അവിടെ അത്രയും വിഷമിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവര പോയി അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് കുറ്റിപ്പഴായി നിർത്തി കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലഡ് ആയി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഞാൻ അവിടെ ആ വീട്ടിലല്ലായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ പന്തൽ ബിസിനസ് ആണ് പന്തൽ സാധനങ്ങൾ വാടിക്കു കൊടുക്കുക മേശ പാത്രങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ഈ പറഞ്ഞ അടുവാശ്ശേരി ചങ്ങനാട് ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം കയറിയ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ മറ്റേ ഒട്ടച്ചെമ്പ് ബിരിയാണി ചെമ്പിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിനെ ആയിട്ട് ഞാൻ പോയി പെങ്ങളുടെ വീട് മഞ്ഞപ്പ്രയാണ് അങ്കമാലി അടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ചും കൂടെ വരാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി ജനൽ പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിനെ പ്രായ എന്റെ അപ്പനമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവരെ സേഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ ഒരു സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഞാൻ ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇത്ര വലിയ നല്ല സ്റ്റോറി കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു അത് എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്തത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ അതിന് ശേഷം വെള്ളപ്പൊക്ക വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ്